teu é. chefe. Uh, não sei, você sabe do passado do seu chefe? Não. Seu chefe... <risos> Trabalhava lá na Element. Ele era ah. de lá. E foi onde eu conheci seu chefe. E ele precisou sair de uma hora pra outra. Eu e seu chefe... A gente tinha uma amizade colorida. Literalmente era uma amizade colorida. Ele ficava com o que ele quisesse, eu ficava com o que eu quisesse. Ninguém se, cobra na... se cobrava nada, mas quando a gente tava junto, tipo, a gente se curtia e boa, tá ligado? Tava rolando, mano? <risos> Daí, o que que aconteceu? Quando a gente, tipo, tava... É... Querendo ou não, a gente tava um pouco mais próximo. Foi até um dia antes dele, dele, dele precisar sair. É... Tipo, foi, foi um dia muito, muito Tipo assim, foi um dia muito atípico Porque assim, eu tinha sido Eu tinha meio que Abaixado um pouco a guarda E eu tinha percebido que ele também Tinha abaixado um pouco a guarda, tá ligado? Romanticamente ele tinha sido... falando, né? Hã? Romanticamente falando assim. É, porque tipo, uhum. teve umas, umas Brincadeirinhas, tipo, diferente do Que não teve em todos os outros meses Que a gente passou tendo essa amizade Essa amizade colorida Uhum. Aí ele precisou sair, tipo, isso literalmente... Por isso que eu falo que regaçaram o meu coração, tá ligado? Ah, Porque eu vi, uhum, literalmente, Pura, tipo, é, ele chamou a gente pro lugar e tal, com o chefe, com o seu Boltz, né? E falou que precisava sair, agradeceu a família inteira e precisou tomar... Tipo, ele não lembra da galera da Element, tipo, de tudo que ele viveu lá. E eu vi simplesmente a pessoa que eu tinha baixado a guarda de novo, depois de tanto tempo, tomar um tiro na minha cara, tipo, na minha frente, tipo, tá ligado? Sim. Então, isso é por isso que eu falo que amassaram o meu coração. Então, eu já conheço o seu chefe, mas ele não me conhece. E, tipo assim... É... Agora eu entendi por que você achou ele bonito. É uma parada do coração, não é visual, né? <risos> Não, é, é que, é que não, agora fez mais sentido, é, então. não, é que assim, é... Não, não é, não é, tipo, eu falando isso, eu não quero que você entenda de uma forma como se eu quisesse, tipo, ter amizade com ele ou ficar com ele de novo, ou ter amizade colorida com ele ou ficar com ele de novo, não. Uma coisa que eu sinto muito falta, e tipo, é o que eu mais sinto falta, é de poder trocar ideia de vez em quando, tá ligado? Da amizade. Tipo, eu sinto muito falta da amizade. Porque, mano, a gente ria muito. Não só eu, mas como a galera inteira da Ellen me sente, fa sente falta dele, tá ligado? Porque foi uma pessoa que querendo não marcou todo mundo ali. A gente, tipo, aprendeu muito com ele. Muito, muito. E, tipo, e, e vice-versa, tá ligado? Aí quando você perguntou se, se eu já tinha... Ai, caralho. Se eu já tinha visto ele antes, já... Não é a primeira cirurgia que ele faz. <risos> Ele já fez várias. Ele fez uma porque tava bochechudo. Aí fez uma bichectomia. Continuou bochechudo. Aí fez outra bichectomia. Ah, tá explicado. É, aí melhorou um pouco. Que não era a primeira vez que ele tava então, tentando. Então. Mas parece que esse cirurgião dele, assim, ele não gosta muito dele, né? Na verdade. Acho que ele tá indo na pessoa errada. Daí... Não, ele tá diferente. Tá muito diferente. Tá, ele tá muito melhor. Ele tá com a cara de quase todo mundo que trabalha com a gente, tá? Relaxa. Tá a muito diferente. A única diferença é que ele não deixa os pelos da cara crescer. Novinho, né? Ele é o quê? <risos> não sabia dessa história não, de vocês. Mas, né? mas, mas ele real, ele real tá mais bonito. Tipo, eu olhei assim e fiquei, mano... Não, é sério. Ô, oh, louco. Coloca uns pentelhos na cara dele pra tu ver. Ele não. fica vai ficar jeitoso até. Não... Mas do jeito que tá, você não falar pra mim que ele tá bonitinho é exagero. Ai, tudo bem que ele parecia. Ele tinha cara de vó. Ele Só aquelas vó legalzinha. Ele tava chupando um, um limão, velho. Sério. Não, tá... as bochechinhas de vó, tá ligado? Aquela vó que, que você chega em casa, ela pega o dinheiro e te dá escondido pra ninguém ver que te dá dinheiro. Aham. Uhum. Então, ele tinha cara, tinha cara de vó. Era judiado? Era. Mas tem um bom coração, foi o que você falou. Ele tem, ele tem um coração muito purinho, sério. Ele é muito gente boa. Ele é, mano. Ele consegue ser bravo com vocês? Porra, direto. Ele consegue? Ele tanta bronca dele, sim. Eu devo ter tomado umas duas, três broncas dele já. Não. Eu nunca vi ele bravo. Você nunca vi ele bravo? Uh -uh. Eu não consigo sentir braveza no tom dele, mas quando ele fala mais sério assim, eu até fico assustada, porque ele é muito molecão, sabe? Tipo, 
engraçado e... Sei lá, eu achei ele engraçado. Era engraçado quando às vezes o chefe tava falando alguma coisa séria, ele só tava uma piadinha. Quebrava é, a seriedade, é assim. o chefe ficava tentando não rir. Ele... Na verdade, ele tenta falar as coisas sérias, o moleque tem, tipo, faz graça, tá ligado? Ele dá muita risada também. Mano. Eu acho que ele tá tentando ser mais sério, se pá. Se ele não era tanto, pelo menos agora ele tá demonstrando ser mais sério. Juntava ele, Delby, Machado e, e o CJ, puta que pariu. Seriedade de todo mundo ia pro ralo, não tinha como. Deve ter sido legal essa época, né? Foi, foi da hora. Deve dar uma saudade. Eu não passo muito tempo com ele, eu não convivo tanto com ele, tipo... Os meninos acabam sequestrando ele muito, assim, sabe? Uhum. Desci, tipo... E ele se diverte, então a gente não teve oportunidade de passar muito tempo. Sempre é mais em relação a negócios, negócios, negócios e tudo mais. É, Trump, tipo, tal. é tipo eu com o RC. Tipo, eu não passo muito tempo com o chefe. Tanto que quando ele... Ele é... Entendeu? Muito coração. Ele é muito, muito mesmo. Tipo, com todo mundo, assim. Pelo menos, Ai, tipo, pelo que a gente tá com aquele passa. tomzinho de menina apaixonada. Eu vou te bater, velho. Não, Pô, sorte é que eu tô com mas... um cara no joelho aqui. Eu não vou negar, eu gosto dele. Só hum. que, tipo, eu não, não forçaria nada, tá ligado? É, tipo, literalmente, se eu fosse voltar a falar com ele, seria, tipo, reconhecer ele do zero. Até porque, mano, eu tenho certeza que ele mudou muito. Assim como eu também mudei muito. E, tipo, foi o que eu falei, eu só quero amizade mesmo. Ah, eu acho que é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente. Porque... A gente mora na mesma cidade, né? Sim, a gente então, se esbarra eu... direto, mano. É. Eu, eu nem... acho que vai acontecer naturalmente, tipo, independente de qualquer coisa. Sim. E se pá muito melhor do que, sei lá, se de alguma forma você ou ele quisessem isso e quisessem fazer isso acontecer, tá ligado? Eu sim. acho que naturalmente é até mais legal. Sim, sim. Não, eu falei brincando naquela hora, eu não quero que você me apresente ele não. Viu? Ah, não, agora eu vou ter que apresentar. Porque... <risos> não, não. Fiquei intrigada. não. Vou ter que não, perguntar não. de você pra ele. Mentira, eu sei que ele não lembra. O que, que adianta perguntar pra um cara que tem Alzheimer? Se ele Pergunta não da mina do, do GTR Azul. Mina do GTR Azul, fechou, vou perguntar. Tipo assim, e aí, chefe? Qual que é a da mina do GTR Azul? Ah, a gente já namorou. Por uma Vocês hora. Vocês já namoraram? Por uma hora? Uhum. Caramba! E eu é. achei que eu tinha tido o relacionamento mais rápido do mundo aqui. Não, eu tive. O meu relacionamento durou cinco minutos. Mas tá, como foi esse de uma hora? É que foi assim, você não conheceu o CJ, né? O CJ, ele não, é tipo... Eu conheci o CJzinho, eu acho, mas É CJ filho, não? é filho. Ah. O CJ, ele é tipo... Ele é tipo, não. Ele é a outra família do Connor. Ele é tipo o melhor amigo do Connor. Irmão, irmão mesmo. E eles eram muito, tipo, grudados. Daí, é, teve um dia que eu tava lá na Element e o CJ saiu correndo lá do, do estacionamento e foi ele... Ô, oh, moça, por que que você não pede o Conor em namoro? <risos> Aí eu fiquei, não, mãe, por que que eu vou pedir o Conor em namoro? Não tem que pedir ele em namoro. Aí ele falou assim, ele é o seguinte, você tem... Você. Nossa, você foi obrigada. Aí, sim, aí eu fui o seguinte, eu peguei, falei, liguei pra ele, falei assim, meu, eu preciso falar com você. Daí ele, tá, o que que é? Aí eu levei, tipo, eu já tinha... Eu já tinha... É... Já, já tinha levado ele no meu lugar favorito. Só que tem, é tipo, aquele canto ali? É. Tipo, tem um horário específico que eu gosto muito dali, tá ligado? Só tem, uhum. tipo, três pessoas que foram... Não, quatro pessoas. Tipo, uma é uma amiga minha, outra é, e o, outro é um amigo, ele e o, e, o, e o meu irmão. São as pessoas que eu já levei ali. Daí, é, eu, eu levei ele ali e falei, mano, eu preciso te pedir um negócio, mas você tem que prometer pra mim que você vai falar não. Aí ele, como assim eu vou falar não? Eu não, eu vou te pedir um negócio e você vai ter que falar não. Eu fiz ele jurar que ia falar não. Aí, tipo, ele, eu expliquei pra ele o que que era, ele não, beleza. Aí hum. ele... Aí eu fui pedir ele namoro, aí ele falou assim... Ah, não, antes de pedir ele namoro, ele falou assim, ah, mas a gente pode namorar por, por uma hora. Aí eu fechou, aí eu pedi ele namoro, daí certo. a gente começou, tipo, a namorar por uma hora. Aí a gente deu um rolê aleatório e tudo mais... Aí foi no final, do, foi no nosso término, entendeu? De namoro. Uhum. <risos> Pô, lá, lá perto da quadra, da quadra da Groove. Que ele falou... Oh, é, que aí foi quando a gente decidiu... Quando eu decidi, tipo... Eu falei, não, tipo... É, 
pior que foi tipo um término de namoro. Ele, ai, ah, eu acho que o tempo que a gente passou junto foi muito bom. Meu mas, Deus. nossa, parece que nossos caminhos não se encontram mais. O problema não é você, isso aí. <risos> É mas você tava bom. rindo ou você tava chorando? Eu estaria rindo dessa situação. Não, a gente tava rindo, porque realmente era combinado de uma, de um, de um, de uma hora de namoro. E vocês contaram o tempo real? Uhum. Na verdade, eu acho que passou de uma hora. Falou que mas... isso. <risos> daí eu cheguei nele, daí eu falei assim, não, tipo... É... Não, aí ele falou assim, ah, eu posso te dar um beijo, um beijo de despedido? <risos> Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu acho melhor a gente, tipo, sei lá, eu gosto de você e tal, e que tal a gente ficar na amizade colorida? Aí foi quando a gente, tipo, decidiu ter uma amizade colorida, tá ligado? Entrou no acordo dessa amizade colorida. E foi, perdurou, sei lá, uns 3, 4 meses essa amizade colorida. Caramba, tudo isso ainda? <risos> Tempo pra caralho. Sério? Sim. Caralho, nunca imaginei. Sei lá, sabe, tipo... Ai, como que eu posso te dizer? Eu Pula não sei. Ponte. Mas é que me contaram umas coisas em relação a ele, tipo, no carnaval, umas paradas assim, entendeu? Que eu jamais imaginei que ele pudesse passar tanto tempo com uma pessoa só. Ele parecia o maior pegador, mano. Tanto que quando eu fui, vou te falar, de uma festa que a gente foi no motoclube. Uma vez eu fui numa festa do motoclube e tal. Eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um relacionamento com 10 pessoas, né? Mas eu vou contar essa história depois. Uhum. Tipo, a gente tava lá na, nessa festa, ele colou lá também e tal. E ele conheceu uma das pessoas que tá nesse relacionamento de 10 pessoas. E aí, essa pessoa que não sabia que ele era meu chefe, quis convidar ele pra esse relacionamento. E quando falaram o meu nome, ele veio e me chamou na rádio perguntando. Aí eu já falei pra ele meter o pé, né? Porque não ia rolar de jeito nenhum isso. Aí eu cheguei lá na festa e tal, encontrei com ele e tal, a gente começou a trocar ideia a respeito disso e pá. Ele tava cercado de mulher, eu acho que ele tava tirando pra todo lado, não sei o quê. No final das contas, ele, eu perguntei a respeito do bagulho do, do relacionamento lá pra ele, com as 10 pessoas e tal. E ele falou que ele tinha sossegado. Eu fiquei pensando, cara, não é possível. Não, essa não é. já passou o rodo nessa cidade inteira. Então, isso que eu tava pensando. Vamos, eu vou sequestrar ele. A gente, a gente combina, a gente convida, combina. Tipo, seu chefe, tem uma pessoa pra te apresentar. Você fala, chefe, tem uma pessoa pra te apresentar. Aí a gente marca o um lugar e é isso. Desenrola, <risos> cada um pro seu lado e boa. Simplesmente chega assim. Não, vamos, ó, a gente algema eles, tá ligado? Pega uma corda, carrega. <risos> Aí chega eu e você de máscara, tá ligado? E começa a negociar os dois. Nossa, vamos! Por favor, <risos> vamos! É, Esses horários de madrugada, lá, assim, é meio, é. Sim, sim, tem que ser nos horários mídia como esse. Eu te empresto até meu carro. Eu tenho outro carro. Eu tenho um flash. Se você não tiver com um carro no dia, eu te empresto o flash. Tá, pode ser. Nossa. Fechou? Nossa, mídia. pelo jeito. Vou geras, metralhar não, o vamos. meu carro, eu vou morrer. Não vai, não vai. Eu tô não sentindo, eu tô sentindo. Eu vou avisar pra todo mundo. Eu vou avisar antes. Isso, no dia que a gente for fazer, é. você avisa. Eu vou avisar pra Se todo pá, mundo. Se o pessoal até ajuda. Uhum. Eu, vou, eu vou falar com o pessoal da, da, da LMC também no dia, daí eles me ajudam também. Fechou. Fechou. A gente combina certinho. Mas Caralho, uma vaga na França muito. e uma vaga na LMC que fala. Pra... <risos> Ei, pô. Três dias de férias no resort, tu não acha? 